capítulo 19, Genesis chapter 19, versículos 30 al 38, verses 30 through 38, versículos que nos ayudan a analizar ciertas cosas en nuestras vidas. Y recordemos aquí la historia, verses that will help us analyze certain things in our lives, and let us see what it, it is uh, trying to teach us. Recordamos la historia de Lot. We remember the story of Lot. El Lot, un hombre el cual, verdad, sabíamos nosotros que era familiar de Abraham. Uh, Lot was a member, uh, family member of Abraham. We know all this in the history that has been told to us through Moses, and the story that has been told to us through Moses. Sabemos también, verdad, eh, las decisiones que ha tomado Lot en su vida. We all know the decisions that he took in his life. Pero vemos nosotros entonces que se requiere una vida justa, se requiere una vida justa para permitir que Dios guíe nuestras decisiones. We understand now that a righteous life is needed to allow God to guide our decisions. Es triste, verdad, que cuando no dejamos que Dios guíe nuestras decisiones, Podemos ver nosotros que las consecuencias son grandes. We understand and it's sad that we see, right, that we don't, when we do not allow God to guide our decisions, we see great disasters in our lives. Y vemos nosotros como es de que tristemente, verdad, las, las consecuencias de nuestras decisiones eh, llevan, verdad, a división dentro del corazón de los hombres con Dios. And we see in our decisions that we take without considering God, we see that we divide the hearts from God with people. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? What does God need from us? Bueno, Lord, Lord permitió que Dios guiara su decisión cuando le pidió a los hombres que lo dejaran llegar a su bar. Allow uh, help God, allow God to help them decide where to go when he was trying to go to su bar. Y vemos nosotros la historia, ¿verdad? Que cuando llega allí, hasta ese momento, Lord pidió la, la guía de Dios, pero vemos nosotros que cuando llega allí, en lugar de volver a, a, a tomar a Dios en cuenta, Él decide algo muy diferente, decide no entrar a la ciudad. We see how uh, Lord uh, was guided by God for his decision to go to Suar, but as soon as he was close to this city, he, he decided something else. He didn't allow God to help him decide something. So he decided to do something else instead of going to the city. He decided to go somewhere else. Y vemos nosotros que en el momento que él decide estas cosas, and we see the consequences that came about when he took that decision. Si él hubiera entrado a la ciudad de Soar, tal vez él no hubiera cometido el pecado que él cometió. Maybe he would have entered the city of Soar. Maybe he would have sinned the way he sinned in the history that we see here. Y sabemos la historia, we know the story. Vemos nosotros entonces que una vida justa, se requiere una vida justa para permitir que Dios guíe nuestras decisiones. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? That it's required, a righteous life is required to permit God guide our decisions. Why do I say this? Well, we all remember when Lot and Abraham discussed the situation between them. Todos recordamos, ¿verdad? Cuando ellos, Abraham y Lot, discutieron analizaron la situación entre ellos dos, ¿verdad? Y, y Abraham le da la oportunidad a Lot de decidir. Y le dice a Abraham, tú decides qué es lo que tú deseas, para cuál lugar quieres ir, y yo me voy al lugar contrario. And Abraham gave him the opportunity uh, to decide. Tell me where you're going, and I'll go the opposite way. Pero Lot, en lugar de permitir que Dios ayudara en su decisión, but Lot, instead of allowing God to help him decide in his decision, ¿qué fue lo que vio? What did he see? Él volteó, ¿verdad? Y vio que para el lado que él escogió, había, ¿qué? Mucha bendición material. When he saw toward the way he wanted to go, he saw that there was a lot of blessings, a lot of material blessings. Él pensó y dijo, si voy para este lugar, todo va a prosperar para mí. And he told himself, if I go to, to this side, everything is going to be proper for my benefit. Pero lo que él no pensó, what he didn't th think about, es lo que llevaba to todo lo que iba a hacer, o lo que iba a suceder por haber tomado esa decisión. But what he, he didn't talk about are uh, the consequences of his decision. Why? ¿Por qué? 
¿Por qué no le permitió a Dios que guiara su decisión? He didn't permit God to help him decide in that decision. Y hay veces que nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas sin tomar a Dios en cuenta. There's a lot of times that we take decisions in our lives without considering God. Y hay veces si nos ponemos a pensar en las cosas que nos han pasado en nuestra vida, en la historia de nuestra vida, and when we really think about in our history of our lives, we see that a lot of consequences that we, a lot of marks in our hearts for bad consequences, y vemos nosotros que todas las marcas que tenemos en nuestros corazones por las consecuencias malas de nuestras decisiones, ha sido porque no pusimos a Dios en primer lugar. They have been because we haven't put God in the first place. We haven't allowed God to help us decide. Pero hacemos memoria y nos ponemos a pensar en las veces que hemos permitido que Dios guíe nuestros corazones, vemos que todo ha sido mejor. But if we really think about uh, the, th the time that we allow God to help us in our decisions, we see the good consequences and the blessings from God. Y a veces es triste decirlo, and sadly it's, it's sad to say, que a veces son menos las bendiciones que las cosas malas que nos han pasado. It's sad to say that sometimes it's less the blessings that we have from God than the bad things that has happened to us in our lives. Y esa es la razón primordial. And that's the reason, the main reason. Porque no ponemos a Dios, no le permitimos a Dios que guíe nuestras decisiones. We do not allow God to help us decide in our decisions. A veces que cambiamos de ciudad, sometimes we, we, uh, we move to another place y no consideramos a Dios. And we don't consider God. No le preguntamos a Dios, ¿será bueno el cambio que voy a hacer? Is it good the change that I'm going to make? Spiritually? Espiritualmente? Pensamos simplemente en hacerlo, ¿por qué? Porque es un beneficio material. We think about the changes, why? Because we just think about the material things in life. Voy a tener un mejor trabajo. I'm going to have a better job. Voy a tener un mejor sustén monetario. I'm going to have a better, uh, I'm going to be better in monetary. I'm going to be uh, sustained better. Va a haber menos peligro para mis hijos. There's going to be less uh, criminal activity for my kids. Y pensamos en todas estas cosas, no que son malas. We think about all these things, not that they're bad. Pero tristemente, nunca pensamos en el beneficio espiritual de nuestras familias, de nosotros mismos. But sad to say that we don't think about the spiritual things that we're, we're losing, or the things that we need to think about for ourselves and our families. Y eso es lo que necesitamos tomar en cuenta. ¿Recuerdan la historia? This is why we need to think about God. Do you remember the story of love? Si sí la recuerdan, ¿verdad? No tengo que leerla por causa del tiempo. Because of the time I'm not, not going to read it. Pero sabemos lo que sucedió. Vemos las decisiones de sus hijas. ¿Qué hacen sus hijas? We saw the decision of her daughters. His daughters. What did they do? They were like, okay, let's do something. Let's drunk her dad. And let's sleep with him. Vamos a emborrachar a nuestro padre y vamos a dormir con él. Y eso sucedió. And that happened. ¿Qué tan borracho puede estar una persona para no darse cuenta de lo que está haciendo? How drunk can a person be to not know what he's doing? Para no darse cuenta que lo que estaba haciendo era incorrecto. To not know that what, what he was doing was bad. Acababa de salir del, como digo yo, ¿verdad? del murero, ¿verdad? He had barely came out of the mud. Sodom y Gomorras. Viene Los Ángeles, lo tienen que sacar. The angels came, they have to take him out. Va en el camino y en el camino pierde su esposa. He's on his way and he lost his wife. Y él en lugar de enfocarse en Dios, And instead of him focusing in God, he started drinking. Empezó a emborracharse. 
¿Qué hubiera, ¿Qué hubiera sucedido si él le hubiera dicho a sus hijas, hija, no es momento para eso? What if it would have happened if he would have said to his daughters, it's not time for that. Pero él estaba pensando en qué? En él. En todo lo que había perdido. He was thinking in himself, in all the things that he had lost. Que empieza a tomar. Ahí está el Jesús. ¿Por qué se emborracha la gente hoy en día? Why do people get drunk? Same reason. La misma razón. No es para sentir alegría. It's not to feel ple pleasure. Y es lo que tenemos que pensar en estas cosas. Y tenemos que meditar en ellas. This is why we need to think about it and really, really meditate in them. Do we allow God take control in our decisions? ¿Dejamos que Dios tome control en nuestras decisiones? Tenemos que pensar en estas cosas. Platicaba con unos hermanos a la, cuando recién llegamos, ¿verdad? Was talking to brothers here earlier. Y estábamos hablando, ¿verdad? En cuestión de, de cómo es de que en veces uh, nuestros hijos se dejan de envolver en muchas actividades en el mundo, ¿verdad? No que estén mal, simplemente que tenemos que ayudarlos a guiarlos a entender que primero está Dios que las cosas del mundo. And, and we're thinking, we're talking about all those things, but right, that people get involved so easily. Not that they're wrong, they're not wrong. But the thing is that we don't help them, we don't help them understand that it's better for them to be guided by God. It's better for them to decide that they need God. Estamos nuestros hijos, ¿verdad? Pequeños. Y los les enfocamos en su cabeza, ¿verdad? Y le decimos, tienes que salir adelante, tienes que tener esto, tienes que tener aquello, para esta edad tienes que lograr esto. Tienes que tener un título, no seas como yo. Since they're little kids, we start telling them, right? You need to grow up, you need to have this, but this age you need to conquer this, and you need to have all these things. You need to have a title. Don't be like me. Is it wrong? ¿Es malo eso? No. Es malo cuando no les inculcamos a Dios primero. It's wrong when we don't tell them that God is first. Y por eso es de que muchos de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando crecen a una edad de adolescentes, se van al colegio y ¿qué sucede? No regresan a la iglesia. This is why a lot of kids of us, they grow up, they go to college, and they don't go back to church. They have no interest for God. No tienen interés en Dios. Esa es una decisión de quién? De nuestros hijos? Is that a decision from our kids? No. Esa es una decisión de nosotros padres. That's a decision from us parents. La decisión de los hizo que sus hijas tomaran decisiones incorrectas. Bad decision help his daughters take the wrong decisions. Se requiere una vida justa. A righteous life is required para permitir que Dios tome control de nuestras vidas. To permit God control our lives. It is necessary. Es bien necesario que Dios controle nuestras vidas. It is very necessary for God to control our lives. Que, que seamos como aquellas uh, mayonetas, ¿verdad? To be like those uh, puppets, muppets, or whatever the name is. Uh, to be controlled by God. Ser controlados realmente por Dios. Y mirábamos en esta mañana, ¿verdad? We were studying this morning. ¿Qué es hacer lo bueno? What is to do the right thing? Y nos dimos cuenta, ¿verdad? Que hacer lo bueno es, entre, es una vida entregada a Dios. And we understood that to do the right thing is to give our lives to God. That's the best thing. Lord, por tomar una decisión incorrecta, fue tomando decisiones, decisiones, decisiones que lo llevaron a un punto donde qué hace Lord, verdad? Lord, because he took a wrong decision, decision, uh, and a decision, and decision, decision without uh, taking God in consideration, he came to the conclusion that he was giving his daughters his virgin daughters for these people to do whatever with them. Él dio a sus hijas 
sus hijas vírgenes, para que la gente hiciera con ellas lo que quisiera. Fíjense ustedes. ¿Estarían sus cinco sentidos no? What love was in his five senses? No. But that's what bad decisions do. Pero eso es lo que malas decisiones hacen. Llega un punto donde nosotros entregamos a nuestros hijos inocentes a Satanás. And we don't care. There's a time that we come to the point that we give our kids to Satan. And we don't care what Satan does with them. Think about it. Yes, it Esa no es la decisión de nuestros hijos. That's not a decision from our kids. Es la decisión de nosotros. That's a decision from us. Recuerda tus jóvenes. I remember these two young men that I have in my youth class, que los tenía en mi clase de jóvenes. Jóvenes que se bautizaron y empezaron rápidamente a formar parte, así como ven ustedes muchos jóvenes aquí. They started being involved in the church, young men, very active in the church. Llegaron un día, Sunday came by, y me dijeron, ya no vamos a venir a la iglesia. And they told me, we're not going to come to church no more. Y les hago la pregunta, yo, ¿por qué? Y se me hizo raro, ¿verdad? And I asked them, why? And it was weird, why? Because their parents were there. Y se me hizo raro, ¿por qué? Porque sus padres estaban allí. No fallaban a la iglesia. They didn't miss church. Y me hizo raro, dije, tienen apenas 16 años, they're very 16. Y dije, ¿por qué no van a venir? How come you're not coming to church? La respuesta que me dieron fue esta. Mi padre, nuestros padres nos pidieron que empezáramos a trabajar para poder entender qué se requiere la responsabilidad de ganar dinero y pagar bills. Our parents wants us to mature, to start working, and understand the responsibility that it is to sustain ourselves. Eso fue hace aproximadamente como 18 años. That was about 18 years ago. Y hasta este día no se reúnen los muchachos. And until this point, they, they, don't, they don't worship. ¿De quién fue la decisión? De los padres. Who took that decision? The parents. Él era el manejante de todos los Whataburgers desde Brody hasta acá hasta Macabre. He was the manager from all the Whataburgers from Brownville all, all the way over here to Macabre. Did the kids needed to work? ¿Los hijos realmente necesitaban trabajar? No. Los entregamos a Satanás. Tenemos que tener cuidado. We have to be careful. We're giving them to Satan. For him to do whatever he wants with them. Que él haga con ellos lo que quiera. Se requiere una vida justa. A righteous life is required. Para poder eh, de permitir que Dios tome control de nuestras vidas. To allow God to take control of our lives. Yo recuerdo que les dije, ¿por qué no trabajan en Chick-fil-A? I remember telling them, how come you don't work in Chick-fil-A? The answer was, la respuesta fue, ah, es que ellos no trabajan los domingos y no voy a meter horas. Oh, because they don't work Sundays and I'm not going to have enough hours. Pensemos en esto. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? What are we teaching our kids? Think about it. Do, we re do they really need to learn how to be responsible? <coughs> By working? Realmente necesitan aprender? ¿Es la forma de aprender ser responsables trabajando? No. Teniendo las cosas rectas en su hogar, ¿verdad que sí? 
having the things righteous in, in your home. That's the way they learn responsibility. Responsibility with who? With God. Entender la responsabilidad que tiene con quién? Con Dios. No con los hombres. Not with men. Y eso es lo que Lot lo no hizo. And this is what Lot didn't do. That's why his daughters took the wrong decisions. Por esa razón sus hijas tomaron las decisiones incorrectas. Que fueron las dos naciones. Noten ustedes. Los hijos que ellas tuvieron. The kids that they had. There were the two nations that fought against the nation of God throughout history. Fueron las dos naciones que lucharon con la nación de Dios en toda la historia. Los hijos de ellos. En lugar de luchar para Cristo, para Dios, instead of fighting for Christ, for God, they were fighting for for Satan. Estaban peleando para Satanás. Tengamos cuidado. ¿Dónde están nuestros hijos? We need to be careful where our kids are. Y es importante estas cosas. Sí, son necesarias, ¿verdad? Eh, llega un punto donde tenemos que ayudar a nuestros hijos a tomar control de nuestras vidas. ¿Por qué? Recuerden ustedes a este a Pedro. Remember Peter? Peter didn't allow God to control his life que allá en Lucas capítulo 22, versículo 61, en Luke chapter 22, verse 61, Peter, Peter denied Jesus. Pedro negó a Jesús. Tengamos cuidado. Llega un punto que por satisfacer nuestras vidas, llega un punto por, eh, por no recibir las burlas, Llega un punto por no recibir la retribución de parte del mundo, negamos a Jesús. The time will come. The time will come when you're going to deny Jesus because you don't want to receive retribution. You don't want to receive a, a bullying from people. You don't want to take anything, so you rather deny Jesus. Llega un punto donde hacemos eso, cuando no dejamos que Dios controle nuestras vidas. Well, we don't allow God to control our lives. We will come to that point, like Peter, that we're going to deny Jesus. Vamos a llegar a ese punto como Pedro, que vamos a negar a Jesús. Por satisfacer nuestras vidas. To satisfy ourselves. Es importante entender estas cosas. It is important for us to understand these things. Recordemos allá en Romanos capítulo 10, in Romans chapter 10, eh, let us remember what Paul said. Vamos a recordar lo que Pablo dice. Allá en Romanos capítulo 10, en Romanos chapter 10, dice el versículo 14, verse 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? How then should they call on him in whom they have not believed? ¿Cómo se van a mantener firmes nuestros hijos en la fe si no creen en él? How can they maintain themselves firm in faith if they don't know God. Y si, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? And how should they believe in him of whom they have not heard? Si no hubiera dedicado su vida en enseñarles acerca de Dios, de todo lo que Dios había hecho con Abraham y con él, if Lord would have taken the time to teach his daughters about the blessings that he received with Abraham, that he saw in Abraham, the blessings that, the blessings that he received himself, and he wouldn't be taking the time to teach them about God all the time. Do you think that girls would have taken that decision? Si él hubiera tomado la decisión de enseñarles acerca de Dios todo ese tiempo, ¿ustedes creen que estos muchachos hubieran tomado esa decisión que tomaron? Aunque su padre se los hubiera pedido, even if his dad would have asked for it, they would have said no. Hubieran dicho que no. Hubieran hecho como José, ¿verdad? They would have done like Joseph. Hubieran huido, ¿verdad? Y hubieran dicho, ¿cómo voy a pecar contra Jehová mi Dios? They would have run like him and they would have said, how can I sin before my God? 
Y son las pruebas que debemos de tomar nosotros en nuestros hijos. Los shows de test, the something we need to do in our kids. Para ver si ellos tienen una firmeza espiritual. To see if they really have a, a spiritual uh, faith in their lives. Porque cuando están chicos, nosotros los llevamos y los traemos, hermanos. Because when they're young, we take them back and forth. Pero ya cuando ellos tienen su propia decisión, but when they have their own decision, ¿qué sucede? Están los padres llorando, sufriendo. We see the parents crying and suffering because their kids are not in church. Porque sus hijos no están en iglesia. Edificios de los Anglos, the congregations of Anglo and English speaking, they're closing. Se están cerrando. ¿Por qué creen ustedes? What do you think is that happening? Porque los padres no se enfocaron en sus hijos, que sus hijos se van y no están ahí. Se mueren los viejitos y el edificio ya no lo pueden sostener. The kids grow up, they leave the church, and they don't come back. They grow old, they die, and the building stays by himself. Lo hemos visto, have we seen this? Many times. Muchas veces. Y en cierta manera, hermanos, como que tenemos la tendencia de seguir la tradición de los años. In a certain way, we have the, the habit the bad habit of following the tradition of the English speaking. Tenemos la tendencia de seguir las mismas decisiones que ellos toman. We have the habit of taking the same decision that they take. Pero no nos ponemos a pensar en veces, Dios realmente tiene control de mi vida? But we don't stop and think, really think, does God really have control in my life? Por eso es que es necesario, se requiere una vida justa. This is why a righteous life is required. Usted tiene que hacerlo. No espere que lo haga alguien más. You have to do it. Don't wait for somebody else to do it. Tú tienes que ser el fuerte en las decisiones que Dios te ha dado. You have to be strong in the decisions that you have before you. Pero la única manera de poder hacerlo es cuando dejas que Dios controle tu vida. The only way is that is going to happen is when you allow God to control your lives. It's the only way. That's the only way. También, ¿verdad? Cuando permites que Dios no sea parte de nuestra familia. When you, are, you do not allow God to separate himself from our families. That's very important. Es bien importante. Todos tenemos familia. Todos. We all have a family here. Todos tenemos hermanos, primos, hijos, tíos, tías, y we all have uncles, cousins, brothers, sisters, parents, que no están aquí en la iglesia. Because they're not here in the church. Que en su momento estuvieron. In their moment they were. Pero ahorita no están aquí. But right now they're not here. Y la razón es porque nos olvidamos. And the reason is because we forget. Lot se olvidó de Dios. Se dejó envolver tanto de la vida que se olvidó de Dios. Lot forgot about God. He got so involved in life that he didn't have time for God. Él pensó que estaba haciendo algo bueno. He thought that he was doing something good. Pensó que el, el no hablar como ellos hablaban, he thought that by not speaking the way they speak, they spoke, Pensó que uh, vestirse diferente a ellos y tal, by dressing differently like than them. Pensó que al actuar diferente a ellos y tal, by acting differently than them, eso iba a ser un cambio en la ciudad. That was going to make a change in the city. ¿Lo hizo? Did it happen? No. Se toma más que eso. It takes more than that. Se toma no dejarse envolver de la vida. What it takes is not to get involved in life. 
que la vida, que Satanás no controle nuestras decisiones. That the devil doesn't take control in our decisions. Por eso Jesús, ¿verdad? En Mateo 6, this is why Jesus said in Matthew 6, y enseña a Jesús, ¿verdad? Que lo que tenemos que hacer es seguirlo a Él, dejar que Él nos guíe. The decision that we have to take is to follow Him and permit Him to guide us. Y Él va a tomar control de nuestras vidas. He's going to take control in our lives. Y Él va a permitir que nuestra familia, lo dice bien claro, ¿verdad? He's going to permit that our families are always going to be with us. Siempre van a estar con nosotros. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios. This is why he says, seek first the kingdom of God. Y todo lo demás vendrá por añadidura. And everything will come in his time. Pero hay veces que nosotros queremos ayudar a Dios. But there's time that we want to help God. Pensamos que Dios está tardando mucho. We think that God is taking so long. No, Dios tiene su tiempo. God has his time. Tenemos que dejar que lo guíe. Tome control de nuestras familias. No se desespere. Corra con paciencia la carrera que tiene por delante. Hebreos 12, 1. Run with patience. Hebreos chapter 12, verse 1. Eso es lo importante. Si en esta mañana usted no ha permitido que Dios guíe sus decisiones, si en esta mañana no ha permitido que Dios tome control de su vida, si en esta mañana no ha permitido que Dios tome control de su familia, this morning you haven't allowed God to take control in your decisions, take control in your life, and take control in the family that you have, bueno, te invitamos, we invite you to come forward. Te invitamos que pases al frente, tomes el valor para hacerlo. Be courageous to do it. Si ya fuiste bautizado, pero te has olvidado de los principios que Dios te ha dado en su escritura. And if you have been baptized and you have forgotten the principle that he has stated in his scripture. Hoy es el día de arrepentimiento. Today is the day of repentance. Y vamos a hacerlo mientras estamos de pie y cantamos el canto de invitación que el hermano ha preparado. We're going to do it as we stand and we sing the song of invitation that the brother has prepared. We wait for you. Esperamos.